Buenos días y bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Good morning to you who speak English. Uh, this is our Spanish broadcast on Fridays, but welcome. We're going to have a special guest speaking in English, so stay tuned. Uh, hoy día el programa una vez más será bilingüe como tenemos la grata visita del reverendo Tony Abraham y a pocos minutos estaremos oyendo un Poderoso mensaje y estaremos orando por tus necesidades. We're going to hear a powerful message by Reverend Tony Abram in just a moment. And we're going to pray for your needs. Uh, please press share right now on your profile. Por favor, aprieten ese botoncito uh, compartir para compartir este programa con sus amistades de Facebook. Si estás viéndonos a través de YouTube, por favor, hazte miembro de este canal para poder suscribirte a este canal para poder recibir notificaciones cada vez que estamos al aire. If you're watching us on YouTube, do subscribe to YouTube, uh, ch our channel, so that you can get a notification when we are on the air. Bueno, es un precioso día hoy y estamos uh, uh, anhelando el poder de Dios, la presencia de Dios y sabemos que todo será para la gloria del Señor, porque todo lo puedo por Cristo quien me fortalece. Um, well, good morning, brother Tony. Buenos días, hermano Tony. Uh, it's good to see you. Good to have you back on this broadcast. Es muy lindo verlo, hermano Tony, de nuevo en este programa. Um, would you greet the people? Por favor, salude al pueblo. Uh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uh, wherever you're living, uh, we give you greetings in the name of Jesus. Bueno, como han oído el hermano Tony, nos ha dicho buenos días o buenas tardes, según en qué parte, según la parte del mundo donde uh, estén ahora. Uh, porque, por supuesto, nos ven en diferentes partes del mundo. Hay algunos que nos están viendo aquí en Estados Unidos, por Canadá, en México, en Cuba, en Honduras, en Argentina, en Brasil, otras partes del mundo. Uh, well, Brother Tony, uh, there are people that are watching in different parts of the world, um, including Spain, including Argentina and Cuba, Uh, Honduras, Mexico, United States, Canada. Well, I uh, can't name all the countries right now. Uh, hay gente también en España. Bienvenidos a los que nos ven en España, en las Islas Canarias, tal vez también hoy. Uh, so, Brother Tony, I know that God has a powerful word for us through you today. Uh, welcome and go ahead. So, first, I want to say greetings to you, Brother Walter, and your wife. And family and the work that you're doing, we praise God for. En primer lugar, quiero saludar a usted, hermano Walter, y a su esposa Nina, y uh, felicitarles por la gran obra que están desempeñando. We pray for you daily, and we know that God is blessing you. Estamos orando por ustedes diariamente y sabemos que Dios les está bendiciendo. And Muchas we're gracias. Believing that, we're believing that this broadcast will be a blessing to many people. Y creemos que este programa será de bendición para muchas personas. And you know what's wonderful? As we share the blessings of God and testify, people can share and as they share, they're doing the same thing. They're witnessing for the Lord Jesus Christ. Y lo lindo que tenemos es que la gente puede compartir este programa y es forma de evangelizar, es forma de compartir el evangelio con otras personas. Though we are doing this live broadcast right now, it will yet be uh, uh, recorded so that even later people can watch and be blessed. Aunque estamos al vivo en el momento, pero se está grabando, así que pueden ver este programa después a diferentes horarios. 
So it doesn't matter what time, for example, if you look at it on Facebook, it doesn't matter what time of the day that you happen to see it, you can uh, share it with others and it will go out. Así que no importa la hora en que estés viendo este programa, compártelo porque va a tocar a la gente. Y quiero dar una bienvenida también a nuestra hermana que está viéndonos desde China. Uh, we want to also welcome our sister Neva all the way from China watching us today. Um, go ahead, Brother Tony. So, if even if you are watching uh, on face, uh, not only on Facebook, but YouTube or some other means, you can always share it and be a blessing to others. Aunque lo uh, estés viendo por YouTube o de otra manera, lo puedes compartir con tus amistades. Be because what we share with you is to help you. Lo que compartimos contigo es para ayudarte. First and most important, to know Jesus as a personal Savior. En primer lugar, es conocer a Jesucristo como Salvador personal. Not just the God of the heavens far away, but one involved in your life, home, and family. No solo un Dios que está por allí lejos en los cielos, pero el Dios viviente que quiere vivir en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Because God loves you. Porque Dios te ama. And he wants you to know his son Jesus as your own Savior. Y él quiere que conocieras a Jesucristo, su Hijo, como tu Salvador personal. And then you that are sick, we want to encourage you that God is a healer today. Ustedes que están enfermos, queremos animarles con la palabra que Dios es tu sanador hoy. We know it is appointed that once we must die, but along the life's way, God can bring healing and blessing to us as we believe the word of God. Yo sé que uh, estamos todos apuntados un día a morir, pero mientras que estamos aquí en la tierra, podemos disfrutar de la vida abundante de Jesucristo. And then God is concerned about your home and family, and he wants to bring blessing, and we want to bring words of the word of God that will help you to receive that blessing from God. Dios se preocupa por tu vida, por tu familia, y Él quiere involucrarse en tu hogar, y Él quiere traer bendiciones a ti. And as I prayed and thought about what I wanted to share today, the Lord gave me a message. Eh, pensando, meditando de, sobre este programa, Dios me dio un mensaje. And the message is surprises. Y el mensaje es sorpresas. We like good surprises. A todos nos gustan lindas sorpresas. We don't like bad surprises. But we do like good surprises. No nos gustan las malas sorpresas, pero sí nos gustan las buenas sorpresas. Now, Brother Walter is going to read a portion of scripture from the bo book of Exodus. El hermano Walter va a leer un pasaje del libro del Éxodo. And in this, you're going to see a man who is greatly surprised, and I'm going to be talking about him in a little, in a few moments. Y en este, esta historia, uh, vamos a ver a un varón que fue sorprendido, y voy a hablar acerca de él. Así que abramos nuestras Biblias a Éxodo, capítulo 3, comenzando con el primer versículo. Apa... Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. 
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de un medio de la zarza, de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Here was the uh, an experience in the life of Moses. Aquí una experiencia en la vida de Moisés. Now, up to this time, his life had been both great and it had been very small. Hasta este instante, la vida de Moisés en un tiempo fue maravillosa, fue grandiosa y después muy humilde. He was raised in a house of Pharaoh, in riches. He had everything that he could want. Él creció en la casa de Faraón y el rey, y él pudo tener todo lo que quería. Todas las riquezas estaban disponibles a él. But here he got into trouble. He had murdered an Egyptian at age 40, and he ran to the wilderness to hide so he would not be prosecuted. Pero a la edad de 40 años, él mató a un egipcio y tuvo que huir y huyó al monte. And for 40 years, he worked for his father-in-law, taking care of sheep. Y por 40 años, trabajó para su suegro cuidando sus ovejas. And even through that, God was teaching him a lesson. Pero aún en eso, Dios le estaba enseñando una lección. I could preach a sermon on lessons Moses learned. Podríamos predicar un mensaje entero de las lecciones que aprendió Moisés en but, ese tiempo. But as I said at the beginning, I want to share with you surprises. Pero como dije al comienzo, yo quiero compartir contigo sorpresas. And can you imagine this surprise that Moses was now facing? Puedes imaginar la sorpresa que está enfrentando Moisés en este instante. First, he's taking care of the sheep there by the mountain of God. Primero, él está cuidando de las ovejas de su suegro allí cerca del monte de Dios. And then he sees a bush burning. Y luego de repente ve una zarza ardiendo. Now, was this a surprise? No, not so much, because on the desert, because of, of combusti combustion, fires would break out. Eh, bueno, en realidad, eso quizás en sí no fue una gran sorpresa, porque a veces hay incendios en el desierto con, con, por el calor y todo lo que pasa, que a veces prende fuego una zarza. It would be spontaneously. Sería algo espontáneo. And, and uh, so he didn't pay attention, but then he noticed The fire kept burning and burning and burning. Pero lo que uh, tomó la atención de Moisés, que la zarza seguía ardiendo y no se consumía. Moses was acting at first like one of his sheep. He didn't pay no attention. 
Moisés a, a, al principio no le prestó atención porque cuidaba las ovejas. Because sheep sometimes do not pay attention. A wolf can get very close to a sheep without him or her paying attention. El, las ovejas uh, no prestan atención muchas veces y a veces en el descuido puede uh, uh, acercarse un lobo y la oveja sin saber que el lobo está uh, al mero lado de ella sigue uh, comiendo el pasto. But this, this, this bush kept burning and burning. Pero esta zarza seguía ardiendo y ardiendo. It's like God sometimes has to do that with us. He keeps calling, calling, calling. Es como Dios a veces debe hacer con nosotros. Él llama y llama y llama. And, before, and then finally we hear the voice of God. Y por fin nosotros oímos la voz de Dios. And today may be a day when God is calling you. Y hoy puede ser aquel día en el cual Dios te llama a ti. And you haven't been listening, but today you will hear. Y no estabas escuchando, pero hoy oirás. And Moses saw this bush burning. He says, I got to go check this out. I got to see why it's burning and not getting consumed. Hey. Moisés dijo, yo debo ir y ver qué está pasando aquí. ¿Por qué sigue quemando esta salsa, pero no se consume? And when he went getting closer, he heard a voice speak from the bush. Pero al aproximarse a la salsa, oye la voz que le habla, la voz de Dios. The first surprise was bush burning, bush not getting consumed. La primera sorpresa fue eh, la zarza ardiendo sin ser consumida. But how much bigger surprise when the bush began to speak. Pero qué sorpresa aún más grande cuando sale una voz del fuego y le habla. Wow, what a surprise. The bush is talking. Qué sorpresa, la zarza hablando. And then, not only talking, but the bush knows his name. No solo hablando, sino que la zarza sabe su nombre. He called him Moses, Moses. Y le llama Moisés, Moisés. Take your shoes off. This is holy ground. Quítate tu calzado. Esto es tierra santa. It wasn't enough that all this was happening. Now most finds out he's standing on holy ground. No solo uh, todo esto está aconteciendo, pero de repente Moisés uh, sabe que él está sobre tierra santa. He didn't know it was holy ground. Él no sabía que era tierra santa. He just, he just thought it was old dirt, nothing's nothing valuable, nothing good. But it was holy ground. Él pensó, pues es una tierra, es tierra como cualquiera, pero no era como cualquiera, era tierra santa. Whenever God begins to speak to us, when we pray, that becomes holy ground. Cuando oramos a Dios y Dios comienza a hablar con nosotros, eso se hace tierra santa. And then you know the story. God told Moses that he was going to lead the people out of bondage. Y ustedes saben el resto de la historia que Dios le habla a Moisés y le dice que él va a liberar a su pueblo de Egipto de la and, esclavitud. And this was another surprise. Otra sorpresa. Because Moses couldn't talk, he said. Porque Moisés dice que él no sabe cómo bien hablar. He, he didn't think he had the ability to do this. No pensó que tenía la capacidad de But hacer you see, esto. You see, friends, God can take the least to make the greatest. 
Ven, amigos, que Dios puede tomar lo más chico y hacerlo maravilloso. And if Moses ever learned anything, that day he learned that God is a God of surprises. Si aprendió algo Moisés aquel día fue que Dios es Dios de sorpresas. Everywhere he was going to Pharaoh's house, to the wilderness, God was doing surprises. A donde él no iba, Dios hacía, le daba sorpresas. Water coming out of rocks. Agua que salía de la roca. Six days a week, bread, uh, uh, manna coming on the ground. Seis días por semana, pan, maná, uh, bajando, cayendo del cielo. And everywhere he, Moses was looking, God was doing surprises. And I say to you today, God is a God of surprises. Y a donde no miraba Moisés, Dios le sorprendía, hacía sorpresas. Y yo quiero decirte hoy que Dios es Dios de sorpresas para ti también. My wife used to sing a song called, It is no secret what God can do. Mi esposa uh, cantaba un canto que dice, no es sorpresa lo que Dios puede hacer. What God has done for others, he can do for you. Lo que Dios ha hecho para otros, él puede hacer para ti. And if you take the Bible, you will, if you, as you read it, you will see that God always has done surprises. Si tomas la Biblia y ves lo que ha hecho, puedes ver tantas sorpresas de Dios. All through the scriptures, you will see that God would come on a scene with a big surprise. Por todas las escrituras, puedes encontrar instantes donde Dios aparece con una sorpresa. Look at the walls of Jericho. On the seventh day, they come tumbling down. Fíjense lo que sucedió con los muros de Jericó. Después de, eh, al séptimo día, cómo cayeron esos muros que rodeaban aquella ciudad. God is able to exceedingly abundantly above all we can ask or think. Dios puede hacer más abundantemente de aquello que pensamos o pedimos. Just, just think of the surprises in the ministry of Jesus. Piensa sobre las sorpresas en la vida de Jesús. Let's come to Lazarus when Lazarus died. Cuando, por ejemplo, murió Lázaro. Dead four days. Muerto cuatro días. Here comes Jesus. Pero aquí viene Jesús. And what a surprise those people got. Y qué sorpresa que recibieron aquella gente. When, when they rolled the stone back and out of the tomb came Lazarus. Cuando uh, movieron la piedra y sale caminando Lázaro. And what about Jesus himself when he was crucified? He suffered enough to kill a half a dozen men. ¿Qué de Jesús mismo? Él sufrió lo suficiente para que murieran seis personas. And yet he arose on that resurrection Sunday. He conquered hell, death, and the grave. Sin embargo, después de morir, él resucitó conquistando a la, a, a la muerte, conquistando al Hades. Oh, they were surprised. Hallelujah. Conquistó al infierno. Qué sorpresa cuando salió Jesús del sepulcro. Read your Bible, the, both the Old, the New Testament. It is exciting surprises 
everywhere. Lee la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Hay sorpresas por todas partes. I have seen many surprises in our ministry. Yo he visto a muchas sorpresas en mi ministerio. I remember one time oh, Brother Walter was with us years ago in Brazil. Recuerdo años atrás, el hermano Walter estaba con nosotros. Esto fue en Brasil. He was, Portu he was translating me in Portuguese. Me estaba traduciendo al portugués. It wasn't a big city, but about half the town was there at the crusade. No era una ciudad muy grande, pero como la mitad de la ciudad acudía a la, acudió a la campaña evangelística. And a lot of people were being healed. Y muchas personas se sanaban. But I remember one that really surprised me. Pero un caso que me sorprendió. After we had preached and, and led many to the Lord Jesus Christ. Después de predicar y uh, guiar a muchos a Jesucristo. And uh, as we prayed for the sick, many sick people were being healed. Después oramos por los enfermos y muchos enfermos se sanaron. And so we were calling some of the testimonies of people that received healing to come on the platform and to tell. Y comenzamos a invitar a las personas que fueron sanadas que pasaran a la plataforma para contar lo que sucedió. And I remember there was one old man in line. He was kind of jumping up and down. Recuerdo que había un anciano que estaba brincando. And they brought him over to, to me and we were interviewing him. Y lo, me lo trajeron a mí y lo estábamos entrevistando. We said, what happened to you? Y le preguntamos, ¿qué pasó contigo? He said, well, they carried me to the meeting. I couldn't walk, but look, I'm walking and I can jump. Y él dice, me trajeron, no podía caminar, me trajeron, me cargaron aquí a la reunión. Y fíjate, ahora yo puedo caminar y hasta puedo saltar. I said, well, praise the Lord. And I looked at him and I knew he was not a young man. Gloria a Dios. Uh, yo vi que no era joven. And uh, I said to him, I said, sir, how old are you? Y yo le dije, señor, ¿cuántos años tiene usted? He looked at me, he said, I'm 108 years old. Él me miró y me dijo, tengo 108 años. I said, go on, get out of here. How old are you? Y yo dije, no, no puede ser. ¿Cuántos años tiene, de veras? 108 years old. Sí, 108. I said, can anyone prove that to, to me? Y uh, yo le pregunté, ¿puedes comprobarlo de alguna forma? And he pointed to another old man on the platform. Y él uh, indicó hacia otro anciano que estaba sobre la plataforma. He, he says, ask my son, he'll tell you. Uh, pregúntale a, a mi hijo, él te dirá. And uh, I looked at the, the other old man looked old too, so I said, come here. El otro uh, señor también se veía anciano, lo, lo llamé. I said, how old are you, sir? Y le pregunté, ¿cuántos años tiene usted, señor? He said, I'm uh, 82 years old. Le digo que tenía 82 años. And I said, okay, do you know this man? Y yo le y, uh, pregunté, ¿usted conoce a este señor? He said, that's my papa. <laughs> I said, is he 108 years old? Yes, he is. ¿Tiene 108 años? Sí, de veras. Well, I was surprised. Qué sorpresa. Oh, God is a God of surprises. Dios es Dios de sorpresas. I remember they brought an antique to our meeting in Yugoslavia years ago. Uh, recuerdo que trajeron una antigüedad a nuestra reunión en Yugoslavia muchos años atrás. Now the young people said they were going to do this, bring an antique, and I thought maybe an old uh, sword or a knife, I mean gun or something. I didn't know what they were going to bring. 
los jóvenes me dijeron que vamos a traer una antigüedad. Yo no sabía qué va a ser, una espada, sí. un arma, o, o, o qué, qué antigüedad van a traer a mostrarme. And the antique they brought was a hundred year old woman. Pero la antigüedad que trajeron fue una mujer de 100 años. And, and here was the surprise. Y aquí la sorpresa. Not only was she a hundred years old, but she hadn't been to church since she was a little girl. Uh, ella no solo tenía 100 años, pero no había estado en la iglesia desde que era una niñita. And in that, that night, we led her to the Lord Jesus Christ. Pero aquella noche, la guiamos en la oración recibiendo a Jesucristo en su and, vida. And I heard two weeks later, they baptized her in water. That y was luego, a surprise. Y luego, luego supe que a dos semanas después de eso, ella fue bautizada en aguas. I could go on and on and tell you of surprises. Yo podría continuar contándote de otras sorpresas. Our God is a God of surprises. Nuestro Dios es Dios de sorpresas. Even financially, I have seen God surprise me time and time again. Aún en finanzas he visto a Dios sorprenderme vez tras vez. That shows to me that Jesus Christ wants to be involved in every area of our life. Esto me muestra que Jesucristo quiere involucrarse en todo aspecto de mi vida. He wants to supply all our needs according his riches in glory through the Lord Jesus Christ. Dios quiere suplir todas nuestras necesidades según sus riquezas en la gloria a través de Jesucristo. And would you permit him to come into your life because it may be a great surprise what God can do for you. Permitirás a Jesucristo entrar a tu vida Será una gran sorpresa, pero muy linda. I know a little later, Brother Walter will be praying the prayer of faith for the sick, but I'd like to lead you first to the Lord Jesus Christ. Yo sé que el hermano Walter va a orar por los enfermos un poco uh, después, pero en este momento quiero guiarte en la oración recibiendo a Jesucristo. It doesn't matter whether you're watching this down in Uruguay or you're watching it in English in, in Saudi Arabia. It doesn't matter where in the world you are. Jesus is there wanting to come into your heart and life. No importa dónde estés viendo, uh, puedes estar mirando en, uh, uh, en Sudamérica, puedes estar, estar mirando en Arabia Saudita, en inglés o en español en otro país. No importa. God is able to come into your life. Dios puede entrar a tu vida. The Bible says all have sinned. And come short of the glory of God. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. But the Bible tells us this, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. La Biblia también nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. And that if we confess our sins, he is both just and faithful to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Que si confesamos, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel en perdonarnos y quitar de nosotras toda injusticia. So, would you call upon his name now? ¿Clamarás a su nombre ahora? Brother Walter, who is translating me here in Spanish. El hermano Walter, quien me está traduciendo al español. He has stood beside me and together we have led thousands upon thousands of 
Spanish speaking people to Jesus. Él ha estado a mi lado donde hemos traído a miles y miles de personas a los pies de Jesucristo. And you today can be saved. You today can have your name written in God's book of life. Y tú también hoy puedes ser salvo. Puedes tener tu nombre apuntado en el libro de la vida. De Dios. Are you ready to receive Jesus as a personal Savior? ¿Estás listo para recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? Oh, you say, wait a minute, Brother Tony. I believe in God. I believe in Jesus. Puedes decir, hermano Tony, espera, yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. But have you ever asked him to be involved in your life? Have you received him as a personal savior, not just the God of the heavens, but a personal savior? Pero lo has recibido en tu vida? Lo has aceptado como tu salvador personal? You can do it now. Lo puedes hacer ahora close, mismo. Close your eyes. Cierra los ojos. Lay your hand on your heart. Pon la mano sobre el corazón. And that's where he wants to come into your heart, into your spirit. Es allí donde quiere entrar Jesús, a tu corazón, a tu espíritu. Pray this prayer out loud. Y ora esta oración en voz alta. Say, Father in heaven. Di Padre Celestial. I know you are the God of surprises. Yo sé que eres el Dios de sorpresas. And the greatest surprise I can have is knowing Jesus as my personal Savior. La sorpresa más grande que puedo recibir es conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. I know that you love me. Yo sé que me amas. But I ask you now to forgive me. Pero ahora te pido, perdóname. Forgive all of my sins. Perdona todos mis pecados. Never to remember them again. Nunca recordándolos jamás. Because your precious blood washes me clean. Porque tu sangre preciosa nos me lava, me hace limpio. Write my name in your book of life. Anota mi nombre en tu libro de la vida. I believe today. Yo creo hoy. That, that you come into my heart and life. Que hoy entras a mi corazón y mi vida. And with your help, I'm going to live for you. Y con tu ayuda viviré para ti. I believe right now. Yo creo ahora mismo. Jesus Christ is Lord. Que Jesucristo es Señor. Lord of my life. Señor de mi vida. Lord all over me, spirit, body, and soul. Señor de mi espíritu, alma y cuerpo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I believe now, Lord. Yo creo ahora mismo, Señor. Jesus Christ is Lord. Que Jesucristo es mi Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen, amen. Amen y amen. Now raise your hands and just begin to praise God. Ahora levanta tus manos y comienza a alabar a Dios. Lord, I don't understand everything, but I believe you are my Savior. Señor, no lo entiendo todo, pero creo que eres mi salvador. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. To live for you, to follow you. Vivir para ti, seguirte a ti. And let all the surprises in my life be good surprises. Y que todas las sorpresas en mi vida fueran buenas sorpresas. Because you are the great I am. Porque tú eres el gran yo soy. Thank you for saving me, Lord. Gracias por salvarme, Señor. Thank you for writing my name in your book of life. Gracias por 
anotar mi nombre en el libro de la vida. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Oh, I believe you that have prayed this. I believe you mean it. Yo creo que los que oraron esta oración han sido sinceros. And because you're sincere, God is sincere, and he is going to help you. Y porque tú has sido sincero con Dios, Dios será sincero contigo, y él te ayudará. Sometimes I'm questioned in big meetings. They say, well, what can we do now, Brother Tony Abram? A veces uh, me preguntan en reuniones grandes, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora, hermano Tony Abraham? Well, I, I'd like to give you the first three steps. Quiero darte los primeros tres pasos. Start talking to God every day. Comienza a hablar con Dios cada día. When you pray, that's you talking to God. Cuando oras, eres tú hablando con Dios. Here's another surprise you may not know. Otra sorpresa, quizás no conoce, no sabías. Not only does Jesus want to be your savior, he wants to be your friend. No, no solamente Jesús quiere ser tu salvador, él quiere ser tu amigo. And as being a friend, uh, we talk to our friends. Talk to Jesus. Talk to God that way. Y así como con nuestros amigos, queremos hablar con ellos. Así and también second, queremos hablar con Dios. And second, your friend talks back to you. So start reading the Bible. That's God speaking to you. Pero así como tú conversas con tus amigos, le hablas a ellos, ellos también te responden. Así igual con Dios, Él te habla. ¿Cómo? A través de su palabra, la Biblia. <laughs> The New Testament is God's will for your life. El Nuevo Testamento es la voluntad de Dios para tu vida. And third, let tell others about the Lord Jesus. En tercer lugar, cuenta otros acerca del Señor Jesucristo. Be part, get it into a church that believes the Bible and preaches the Bible. Entra a una iglesia que cree la Biblia, que predica la Biblia. Now, I may have been a little bit long, but I think this is very important. Quizás he hablado, uh, he extendido un poco uh, mi uh, mensaje, pero creo que esto ha sido muy importante. And I'm going to be praying for you. And I'm going to turn now back to our good brother, Brother Walter Zigarevich. Y yo, uh, se, yo voy a estar orando por ti. Ahora entrego esto de nuevo al hermano Walter. Muchísimas gracias, hermano Tony. Uh, thank you very much, brother Tony. Uh, and now we're going to pray for those who are sick. Y ahora vamos a orar por aquellos que están enfermos. No importa dónde esté, el poder de Cristo se manifestará allí como se manifiesta aquí donde estamos. Y uh, uh, así que. Pon tu fe en Dios. Todo es posible. Put your faith in God. All things are possible. There is no distance in prayer. No hay distancia en oración. No importa si estás en Cuba. No importa si estás en Argentina. Si estás en Canadá o Estados Unidos o México. Dios está presente y está listo para sanarte. It doesn't matter where you are at right now. What nation. God's power his presence is there to heal everyone to pray right now. Brother Tony, would you lead us in this prayer? You announced that I would be doing, but would you pray that way we could, uh, I could translate and we'll have both languages. Take your hand and put it where you suffer. If you suffer with your eyes, put it on your eyes, your ears, wherever. Pon tu mano donde estás sufriendo. Si los ojos, pues, pues pon la mano sobre los ojos o el oído o donde tengas el, uh, la necesidad de sanidad. If you can't lay your hand on your heart. Si no, pon tu mano sobre el corazón. And, or if you got a baby or a child or a sick person, you're in a hospital or a, 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 a sick room, lay your hand upon that person. 
o si tienes una criatura o alguien en tu hogar que está enfermo, pon tu mano, tus manos sobre esa persona ahora, o quizás en el hospital donde estés ahora mismo. Let God surprise you with his power right now. Permite que Dios te sorprenda con su poder ahora mismo. God sees those ones that are crying right now. There's a number of people that tears are coming in your eyes. Dios ve aquellos con lágrimas en sus ojos y siento que hay varias personas viendo ahora mismo este programa que están con lágrimas en sus ojos. That's because the Lord is touching you right now. Es porque el Señor te está tocando ahora mismo. Those aren't tears of sadness. Those are tears of victory coming. Eso no, esos no, esas no son lágrimas de tristeza, más bien lágrimas de victoria que está por venir. And I, oh, I sense the power of the Holy Spirit. Yo siento el poder del Espíritu Santo. There is healing out in the broadcast areas of the world right now. There is healing for you. Hay sanidad donde se está viendo este programa alrededor del mundo. Sanidad en el nombre de Jesucristo. Lord, you see those suffering with high blood pressure. Señor, ves aquellas personas sufriendo con alta presión. Those the ones with ulcers and inward condition, organ Aquellos problems. Con úlceras, con condiciones internas. Heart conditions, lung conditions. Condiciones del corazón, de los pulmones. Those that are touched by the enemy and they have the that virus eating at their lungs in their body. Aquellos que han sido enfermados por el virus uh, uh, sufriendo uh, eh, con el corazón o lo, el, los pulmones. And in the name of Jesus, we speak the word of healing. Y en el nombre de Jesús declaramos la palabra de sanidad. God said his word and he healed them and delivered them from their destructions. Dios envió su palabra y los sanó y los liberó de la destrucción. And, and Lord, as Moses uh, uh, was surprised uh, by the voice of God, let people be surprised over the very healing power of God in their lives. Así como Moisés fue sorprendido por la voz de Dios, que la gente que nos oye fueran sorprendidos por tu poder sanador que los sana ahora mismo. Take that pain out of the bodies right now. Quita el dolor de aquellos cuerpos ahora mismo. Heal those eyes. Sana aquellos ojos. Those ears. Aquellos oídos. Heal that brain condition. Sana aquella condición en el cerebro. Melt that arthritis. Derrite la artritis. Let that inflammation leave the body in que the name of Jesus. La inflamación del cuerpo en el nombre de Jesucristo. Lord, there are so many sicknesses and diseases that I cannot even pronounce many of them. Heal the people from it in Jesus' Señor, name. Señor, hay tantas enfermedades, uh, nombres uh, cuales ni puedo todos uh, pronunciar, pero Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Because you know what each and every one of the people have need of. Porque tú sabes cada necesidad que tiene aquella persona que nos oye ahora mismo. Sánalos. Let that pain leave the bodies in Jesus' name. Que salga aquel dolor del cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Heal those knees. Heal those legs. Sana las rodillas, sana las piernas. Heal that inward condition, heal that outward condition. Sana aquella condición interna, sana aquella condición externa. 
those tumors, those hernias, those growths begin to dissolve in Jesus' name. Aquellas hernias, aquellos tumores que se disuelvan ahora mismo en el nombre de Jesús. You said, I am the Lord that healeth thee. Tú has dicho, yo soy Jehová, tu sanador. By his stripes ye were healed. Hallelujah. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Fuiste sanado tú. Lord, I sense now people are going to be healed from the listening to this broadcast and calling on your name. Yo siento que hay gente que se sanarán viendo este programa clamando a tu nombre. There's healing in the name of Jesus. Hay sanidad, hay salud en ese nombre de Jesucristo. Lord, over the years we've seen thousands, hundreds of thousands of people raise their hands and declare they were healed by the power of Jesus. Oh, Señor, a través de los años hemos visto miles de personas que han levantado la mano indicando que recibieron Tu sanidad, Señor. I believe right now people are raising their hands and saying, I am healed. I am healed by the stripes of Jesus. Y yo creo que ahora mismo en este instante hay gente que está levantando la mano diciendo, yo fui sanado. Yo fui sanado por la llaga de Jesucristo. And Lord, while you are healing physical bodies, we also bring the need for the healing of the nations. Oh, Señor, mientras que estamos orando por la sanidad del cuerpo, también oramos por la sanidad de las naciones. Heal the leaders of the, give them wisdom. Heal the nations that are full of sin by delivering them. Señor, libera a las naciones llenas de pecado. Señor, trae sanidad, salud espiritual. We believe right now that you're working, Lord. Thank you, Jesus, for your healing que estás power. Obrando ahora mismo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Begin to do what you couldn't do. If you had pain, feel for the pain. Get up in the name of Jesus. Comienza a hacer lo que no podías hacer. Si sentías dolor, revísate ahora. Si no podías levantarte, levántate. Comienza a andar en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Raise your hands and say, thank you, Lord, I receive in Jesus' name. Levanta tu mano y di, gracias, Señor. Yo Hallelujah. recibo en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. And wherever you are, give the Lord a clap offering right where you are. Donde estés, puedes dar un aplauso de agradecimiento al Señor. And say, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. I am healed. Y puedes decir, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Yo fui sanado. Uh, my child is healed. My loved one is healed. Mi criatura se sanó. Mi uh, amado, amada se sanó. Amen, amen. Amen, y amen. Thank you very much, Brother Tony. Muchísimas gracias, hermano Tony. Suelte la fe. Allí donde están ahora mismo, pongan la fe en acción. Hemos orado. Ahora tienes que actuar con fe. Revísate, revisa, chequeate, a ver si ya no hay ese dolor, porque siento que ya no la hay. El Señor te ha tocado. En algunos de ustedes está desapareciendo dolor. En otros, ustedes están sintiendo una calor. Es el poder de Cristo. Cristo, el poder de Dios que le está sanando ahora mismo. Ahora tienes que actuar la fe. Haz lo que no podías yes, hacer. Lord. Procura de levantar aqu aquella Amen. mano. Procura de levantarte si no te Amen. levantabas. Uh, uh, revísate allí donde sentías dolor porque el Señor te acaba de tocar. El Señor Amen. te ha tocado allí donde estás. Put your faith in action wherever you are at. Release your faith. Uh, the pain is leaving some of you. Some of you are sensing like a warmth has come over you. The power of God is on 
upon you. Some Amen. of you can lift your arm. Just lift it up right now in the name of Jesus. If you couldn't get up, get up in the Amen. name of Amen. Jesus. Amen. Release your faith right now. Yes. God's power is working. God Amen. is healing and manifesting his power in you. El Señor está obrando. El Señor está sanando ahora mismo. Y Señor, te damos gracias también uh, por la sanidad del uh, pastor Daniel en Fontana. Mandamos tu palabra y echamos fuera todo trazo, toda cédula de cáncer que se muera y salga de él en el nombre de Jesús. Señor, el hermano Fr uh, Freddy uh, 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 con el problema de cáncer también, sánalo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque estás tocando a personas alrededor del mundo. Thank you, Lord, that you are touching, you are healing cancers as well. In Jesus' name, in Jesus' name, we'll praise God. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por sintonizar. Muchísimas gracias, hermano Tony. Conmigo en este programa de hoy. El el próximo, la próxima semana tendremos este programa. Lo vamos a repetir el viernes, pero no puedo estar al vivo el viernes, pero el jueves vamos a hacer el programa a las doce de la tarde. Pero esta vez lo vamos a hacer en portugués. Uh, uh, vamos a tener una visita desde Brasil, Sudamérica, el próximo jueves. Uh, next Thursday, we're going to have this broadcast at uh, 12 noon with a special guest from Brazil. Uh, and we'll repeat it on Friday morning if you cannot watch it Thursday afternoon. And we'll do, we'll try to do that one in Portuguese. Well, if you you speak Spanish, you kind of carefully listen, you should be able to pick up uh, uh, some of it. Si entiende el español, creo que deben tener aunque algo del portugués, uh, uh, pero tenemos al hermano Willy Staranger desde Porto Alegre, Brasil, uh, el próximo uh, jueves a las 12 de la tarde. So, Brother Willy Staranger, From, uh, 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 from Alegre. Porto Alegre, Brazil, uh, next Thursday at noon. And again, we'll replay it on Friday morning. Uh, but on Monday, we have a special guest from Manchester, England, Brother Andre Taylor from Manchester, England, Monday. Special broadcast, 10 in the morning Pacific, 1 p.m. East Coast. Así que el, el lunes tenemos visita especial desde Manchester, Inglaterra. El hermano Andre Taylor estará con nosotros. Uh, programa en inglés a las 10 de la mañana en el Pacífico, una de la tarde. Uh, pero sigan orando, sigan confiando con Dios, todo es posible. Keep believing, keep trusting God. With God, all things are possible. And don't forget to share. No se olviden de compartir. Por favor, compartan estos programas. No los, uh, uh, digamos, no, no los dejen nomás en, en, eh, para sí mismo, sino que compártalo con sus amigos, con otras personas. Persona, hay muchas personas que necesitan ser uh, de, uh, del ánimo que trae la palabra de Dios, de las oraciones con uh, gira que se están orando en este programa. Share this program. People need to hear this message. People need the anointed uh, and en encouraging words as well as the anointed prayers. Uh, recuerden, Jesucristo es el mismo ayer el, y, y hoy y, y, y siempre. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. See. Él es el mismo. No te olvides y sigue confiando, sigue creyendo, porque Dios tiene sorpresas para ti. Amen. Keep trusting, keep believing God has surprises for you. He is the same yesterday, today, and always. Siempre es el mismo el Señor Jesucristo. Amén. Amen.